بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اڈے پر حملہ کامیاب رہا سپریم لیڈر نے اعلان کیا کہ اب امریکہ کے خلاف اس سے بھی بڑے حملے کیے جائیں گے ایران کا جواب امریکی مو پر تماشا ہے ناظرین اکرام اپنے خطاب میں آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ ایرانی قوم آج دنیا کے گھنڈوں کے سامنے ڈٹ گئی ہے انہوں نے کہا جنرل قاسم سلیمانی ایران کے بہادر سپوت تھے ان میں کوئی منافقت نہیں تھی قاسم سلیمانی سیاسی میدان میں بھی جرت کا مظاہرہ کرتے تھے انہوں نے امریکی جارہیت کا جرت مندی سے مقابلہ کیا انہوں نے کہا جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر ایرانی قوم صدمے کا شکار ہے لیکن آج کا ایرانی نوجوان ماضی کی نسبت انقلاب پر زیادہ اور کامل یقین رکھتا ہے ہم نے اپنے دفاع میں کسی بھی قسم کی کاروائی سے دریغ نہیں کیا انہوں نے کہا قرآن پاک میں بھی دشمنوں سے خبردار رہنے کا کہا گیا ہے جو جنگ, جنگ مذہبی جوش و خروش سے لڑی جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے آیت اللہ علی خامنائی نے کہا امریکہ نے اسرائیل کی مدد سے حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ایران کا جواب امریکی منہ پر تمانچہ ہے دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی سخت الفاظ میں امریکہ کو تنبی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام یا جارحیت کے مزید تکلیف دے اور بھرپور رد عمل دیے جائیں گے ایران کی خبر رساں ایجنسی تنسیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی ہیڈوں پر حملوں کے بعد پاسداران انقلاب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آئی آر جی سی ایئر پروسیس فورس کے بہادر سپاہیوں نے جنرل قاسم سلیمانی کے نام پر کامیاب آپریشن میں امریکی فوج کے زیر قبضہ عین الاسد فوجی اڈے پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے پاسداران انقلاب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم امریکہ کے تمام اتحادیوں کو خبردار کرتے ہیں جو امریکی فوج کو اپنے فوجی اڈے دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی علاقہ کسی بھی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحانہ اقدام کے آغاز کا مقام بنا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا بیان میں کہا گیا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو امریکی حکومت کے ان جرائم سے الگ نہیں سمجھتے پاسداران انقلاب نے عوام امریکی عوام کو زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے خطے سے امریکی فورسز کے انخلا اور واشنگٹن حکومت کو امریکی فوجیوں کی زندگیوں کو مزید خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ دینے کا مطالبہ کرنے پر زور دیا علاوہ ازی تسنیم نیوز کی علیحدہ رپورٹ کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد حسین باکری نے کہا کہ پاسداران انقلاب کی فورس کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملوں کے ذریعے امریکی حکام کو خبردار کیا گیا انہوں نے کہا کہ عراق میں امریکی فورسز پر کیے گئے حملوں سے ایرانی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ سامنے آیا ہے اور وہ حملے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے میجر جنرل محمد حسین باکری نے کہا کہ اب سے بڑے پیمانے پر امریکہ کی کسی نئی کاروائی کا مزید سخت اور بھرپور رد عمل دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکی حکام اسلامی جمہوریہ ایران کی صلاحیتوں کو عالمی جغرافیہ کے وسیع تناظر میں پہچانیں ایک اصولی نقطہ نظر یاد رکھیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے خطے سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں ناظرین کرام خیال رہے کہ ایران نے گزشتہ شب ڈیڑھ بجے عراق میں دو فوجی اڈوں پر درجن سے زائد میزائل داغتے ہوئے امریکی افواج کو نشانہ بنایا تھا ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ایران کے اسلامی پاسداران انقلاب نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں راکٹ فائر کرنے کی تصدیق کی تھی بعد از پینٹاگون کے ترجمان جوناتھم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ عراق میں عین الاسد فضائی اڈے اور اربیل میں ایک اور اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہم لڑائی سے ہونے والے نقصانات کے ابتدائی جائزے پر کام کر رہے ہیں ناظرین کرام خیال رہے کہ ایران اور امریکہ کا تنازعہ شروع سے ہی جاری ہے لیکن اس تمام تر تنازعہ میں مزید کشیدگی اس وقت شدید ہو گئی جب تین جنوری کو امریکہ کے ڈرون حملے میں ایران کی القدس فورس کے سربراہ اور انتہائی اہم کمانڈر قاسم سلیمانی شہید کیے گئے ان کے ساتھ عراقی ملیشیا کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی حملے میں ہلاک ہوئے پینٹاگون سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اس حملے کا مقصد مستقبل میں ایرانی حملوں کی منصوبہ بندی کو روکنا تھا 
اور امریکہ اپنے شہریوں اور دنیا بھر میں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ناگزیر اقدامات کرتا رہے گا قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر ایران کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور ایران نے امریکہ کو سخت نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے اس قتل کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے قاسم سلیمانی کے قتل کو جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ خطے کے عوام اب امریکہ کو یہاں مزید قیام کا کوئی موقع نہیں دیں گے بعد از چار جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی فوجیوں کے ایک بیس پر راکٹ حملہ کیا گیا تھا تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی